വേദാസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മീറ്ററും മില്ലി മീറ്ററും സെൻറ്റി മീറ്ററും കിലോമീറ്ററും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ലീസ്റ്റ്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ വർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പറയണം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ആ കിലോമീറ്റർ എന്ന അളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിലാണെന്നും ആ നമ്മുടെ സൗരയുത് എന്താണെന്നും സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സണ്ണുണ്ട് കുറേ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ആര് ആ എർത്ത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ അറിയാം എർത്തിന് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരുണ്ട് മൂണുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എർത്ത് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എർത്ത് മുതൽ സൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറയണം ഓക്കെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ആ സണ്ണും എർത്തും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ല അതെന്താണ് ആ വളരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആര് ആ സണ്ണും എർത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ഒരു അളവ് എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരുപാട് വലിയൊരു അളവ് വരും അല്ലേ അത് കുറച്ച് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലാനറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണും പ്ലാനറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ആര് എ യു ഓക്കെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല എർത്ത് മുതൽ സൺ വരെയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഭൂമി മുതൽ സൂര്യൻ വരെയുള്ള അകലമാണെന്ത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമി മുതൽ സൂര്യൻ വരെ എത്ര ദൂരമുണ്ട് ആ അതൊരു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ വരും ഓക്കെ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവാണ് അത് അല്ല അത് വലിയൊരു അളവാണല്ലേ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അകലത്തിലാണ് ആരിക്കുന്നത് ആ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഭൂമി മുതൽ സൂര്യൻ വരെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ ദൂരം ഒരു ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയണം ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ മുതൽ ഇനി അടുത്ത നക്ഷത്രം അടുത്ത പ്ലാനറ്റില്ല അടുത്ത സ്റ്റാർ വരെയുള്ളത് രണ്ട് സ്റ്റാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറയണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സണ്ണും പ്ലാനറ്റും അവര അവ തമ്മിലുള്ള അകലമായിരിക്കുമോ ഒരു സ്റ്റാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അത് ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് എന്ത് വരും ആ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരും അത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ത് ലൈറ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വർഷം ലൈറ്റ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അറിയാം എന്താ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു വെളി ചുവല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ആ അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആ സൂര്യൻ വരുന്നതാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അറിയാമോ ലൈറ്റ് ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടികളാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവനെന്ത് കാണും ഒരു സ്പീഡ് കാണും എത്രയെന്ന് അറിയാമോ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സഞ്ചരിക്കും ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണത് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് വലിയൊരു അളവായിരിക്കും അല്ലേ അത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം വലിയ അളവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് അതിങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ആ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു അറുപത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴാണ് ആ പിന്നും ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് വളരെ ഒരുപാട് ദൂരം നിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അളന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കും ആ ലൈറ്റ് ഇയറിനെ എടുത്ത് കുറച്ച് വലുതാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ലൈറ്റ് ഇയറിന് ചേർത്ത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതാണെന്ത് പെർസെക് ഓക്കെ എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ചേരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു പെർസെക് ആയിട്ട് മാറി ഇത് ഗാലക്സി നമ്മൾ അകല പറയണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പെർസെക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഏത് ലൈറ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ഏത് പറഞ്ഞു പെർസെക് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ നമ്മളെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സണ്ണം പ്ലാനറ്റ് നമ്മളെ പ്ലാനറ്റ് തമ്മിലുള്ള എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിലോ ആ സ്റ്റാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈറ്റ് ഇയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഗാലക്സി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഏത് പറയും ആ പെർസെക്കിൽ പറയും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ലെങ്തിന്റെ വലിയ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ഇനി ചെറുതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നമുക്കറിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആരാണ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ മില്ലിമീറ്ററിനെക്കാളും ചെറിയ ആളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പേപ്പറിനെ കനാ കണ്ടു കിട്ടി ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി എന്താണ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ല ചെറുത് അതിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ അളവുകൾ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്പി ആ ഒരു ചെറിയ കമ്പിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡയമീറ്ററൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ചെറിയ വയറിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡയമീറ്ററൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നടക്കുമോ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാളും ചെറിയ അളവുകൾ കാണും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാനോ ടെക്നോളജി എന്നും മൈക്രോ എന്നൊക്കെ കേട്ട് കാണും നിങ്ങൾ നാനോ മീറ്റർ എന്നും മൈക്രോ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ എന്ത് കാണും ആ കേട്ട് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചെറിയ അളവുകളില്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ അത് ബാക്ടീരിയ സൈസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അത്രത്തോളം ചെറുതാണല്ലേ അപ്പൊ അവയുടെ സൈസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ വളരെ ചെറിയ അളവുകൾ വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നും നാനോ മീറ്റർ എന്നും ചെറിയ അളവുകൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് അളവുകളുണ്ട് ഓക്കെ തൽക്കാലം എണ്ണെണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് ഒരു മീറ്ററിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര പത്ത് ലക്ഷം ഭാ തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാൽ ഓക്കെ എത്ര പത്ത് ലക്ഷം തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാൽ അതിലൊരു ഭാഗമായിരിക്കും ആര് മൈക്രോമീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് പത്ത് ലക്ഷം മൈക്രോമീറ്റർ ചേരുമ്പോൾ ഒരു മീറ്ററായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഖ്യയല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ അത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഇതിന് പത്തിൻ്റെ ഗുണം പോലെ എഴുതിക്കൂടെ ആ പത്തിൻ്റെ ഗുണം മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിനെ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതും അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പൂജ്യം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ട് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ആ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ മൈക്രോമീറ്റർ കാര്യം ചെറിയ അളവാണ് ആര് നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ടെൻ റൈസ് ടു നയനിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ആര് ആ ഒരു നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ നാനോമീറ്ററും മൈക്രോമീറ്ററും എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്ന് സങ്കല്പം കഴിയത്തില്ലേ ഓക്കെ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നാനോ മീറ്ററിൻ്റെ അളവിൽ നടക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് എന്ത് നാനോ ടെക്നോളജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെൻ റൈസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര പൂജ്യം അപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോ നാനോ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എത്ര പൂജ്യം വരും ആ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒമ്പത് പൂജ്യം വരുമല്ലേ ആ ഓക്
ആ നൂറാക്കി മാറ്റി ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറിലൊന്ന് ആ ഓക്കെ നൂറിന് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു ടെൻ റൈസ് ടു ഇടുന്ന എഴുതാം ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ പത്തേ റൈസ് ടു രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ പത്തേ റൈസ് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മേളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ത് കുറച്ച് എളുപ്പം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ അടി എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതാൻ വേണ്ടി പത്തേ റൈസ് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മേളിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഒന്നേ ഭാഗം പത്തേ റൈസ് ഉണ്ടല്ലേ ആ പത്തേ റൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഡിനോമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരത്തിലേക്കാണ് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറും ആ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പത്തേ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ട് ആ മൈനസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു നേരത്തെ പത്തേ റേസ് ടു എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഡിനോമീറ്ററിലാണ് നിന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി ആ മേളിൽ പോയി വൺ ബൈ എന്ന രീതിക്കാണ് നിന്നത് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അത് ആ മേളിൽ പോയി ഇപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി പത്തേ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ടായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക പത്തിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് ഒരു മൈനസ് സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും പവർ ആയിട്ട് ഒരു മൈനസ് സംഖ്യയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണത് വൺ ബൈ ആ സംഖ്യ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കാം ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിന് എത്ര ഭാഗം എത്ര ഭാഗമാണ് ആ ആയിരത്തിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് ആയിരത്തിന് എളുപ്പത്തി എങ്ങനെ എഴുതാം പത്തേ റേസ് ടു മൂന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലൊക്കെ എളുപ്പത്തി എഴുതിയാണത് ആ പത്തേ റേസ് മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേളിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതി വൺ മില്ലിമീറ്റർ സീക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇനി മൈക്രോമീറ്റർ എത്രയിൽ ഭാഗമാണ് ആ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആറ് പൂജ്യം ഉള്ള സംഖ്യ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ടെൻ റേസ് സിക്സ് മേളിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിനോമീറ്റർ ഉള്ള സാധനം മേളിൽ എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് നാനോമീറ്റർ എത്രയാണ് ആ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അതും നേരത്തെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വൺ നാനോമീറ്റർ സീക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നീളം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്